Noch jubeln sie und feuern ihren Präsidenten an. Die Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump, dem am Dienstag wohl ein schwerer Tag in Miami blüht. Denn der 76-Jährige muss mal wieder vor Gericht erscheinen. Zuerst wird er verhaftet und polizeilich registriert. Die Vorwürfe wiegen schwer. Sonderermittler Jack Smith will Trump wegen verschleppter Geheimakten, die er nach seiner Amtszeit in seinem Privathaus gebunkert habe, hinter Gitter bringen. Die Fans von Trump sehen das als Affront. In diesem Gerichtsgebäude in Downtown Miami muss sich der ehemalige Präsident Donald Trump Dienstagnachmittag der Anklage stellen. Der Gerichtstermin ist für 15 Uhr Ortszeit hier angesetzt. Donald Trump wird hier früher erwartet, denn er muss sich vor der Gerichtsanhörung praktisch polizeidienstlich aufnehmen lassen, erfassen lassen. Das Ganze entspricht eigentlich einer Verhaftung. Donald Trump wird hier ankommen mit den Agenten des Secret Service, wie üblich. Dann wird er überstellt in die Hände des FBI, der Bundespolizei. Und die machen dann das Prozedere, das sehr unangenehm ist, das Donald Trump allerdings schon kennt, von der Haftvorführung in New York im April. Dabei werden ihm neuerlich die Fingerabdrücke abgenommen, offensichtlich eine dna speichel für die Datenbank. Es ist derzeit noch unklar, ob ein Haftfoto hergestellt wird. Nach all diesen Aufnahmearbeiten, nach diesem Protokoll, das man hier durchgeht bei einer sogenannten Verhaftung, einem Arraignment, wird Donald Trump dann in den Gerichtssaal gehen und gemeinsam mit seinen Anwälten die Klage vorgelesen bekommen oder vorgelegt bekommen. Dabei wird er sich als nicht schuldig bekennen, das haben seine Anwälte bereits angekündigt und dieser, dieses Hearing dauert in der Regel nicht sehr lange, offensichtlich wird hier alles aufgenommen und dann der nächste Gerichtstermin fixiert. Bis dahin kann Donald Trump äh, natürlich sich in äh, Freiheit aufhalten, er wird entlassen aus diesem Gerichtsgebäude äh, und dann beginnen die Vorbereitungsarbeiten für dann den Prozess seines Lebens, denn noch nie ist der ehemalige amerikanische Präsident so nahe an einer möglichen Verurteilung gestanden wie in diesem Verfahren. Sein eigener früherer Justizminister William Barr brachte nach dem Studium der Rechtsschrift die Lage des Ex-Bosses auf den Punkt. Wenn da nur die Hälfte stimmt, ist er erledigt, sagt Barr. Malago hier in Südflorida ist wenn man so möchte, der Tatort dieses äh, mutmaßlichen Verbrechens, das Ground Zero, der Anklage, die gegen den ehemaligen Präsidenten eingebracht wurde. Denn hier in diesem Luxusressort in Südflorida, in Palm Beach, hat äh, der ehemalige Präsident die Unterlagen, die er aus dem Weißen Haus äh, mutmaßlich illegal entnommen hat, aufbewahrt und das Ganze sehr behelfsmäßig teilweise. Man sieht hier auf Aufnahmen, wie äh, Stapel von Schachteln aufbewahrt wurden auf einer Bühne im Ballsaal. Es gibt auch diese berühmten Aufnahmen, wo Stöße an Unterlagen zu sehen sind in einem Badezimmer, nur geschützt durch einen Duschvorhang. Natürlich, das Sicherheitsrisiko war dabei enorm. Erstens gab es sehr viele hochbrisante Unterlagen darunter. Das FBI hat bei der Razzia im Vorjahr 100 vertrauliche Unterlagen sichergestellt und bei diesen Unterlagen ging es um alles von den nuklearen Kapazitäten der amerikanischen Streitkräfte bis zu Abwehrplänen äh, sollten äh, fremde Nationen Amerika angreifen. Also hochbrisante Unterlagen, die hier sehr behelfsmäßig aufbewahrt wurden in Ma'alago. Donald Trump soll, so jedenfalls die Anklage, auch einen seiner Helden aufgetragen haben, diese Schachteln äh, zu anderen Orten zu bringen. Hier wollte man sie offensichtlich möglicherweise sogar verstecken, nachdem es Verhandlungen gegeben hat äh, mit dem Nationalarchiv, das diese Unterlagen zurückhaben wollte. Äh, für Donald Trump jedenfalls ist es die größte Herausforderung, rechtliche Herausforderung in seinem ganzen Leben.